talagang hindi mo na kailangan ng ebidensya tulad ng iba, meron pinapakitang screen shot ng misis at kabit oh. ng lalampungan. Oo oh, po, sir. In your case, tinawagan ka mismo nung kabit ni misis. Oo, oh, sir. At ano sabi? Pakinggan mo kami, nandito yung asama mo. Naghahalikan sila, sir. Paano mo na naman naghahalikan? Hindi ko alam, sir, kasi ganun, no. Ganun, no. Wow! <laughs> Patagal. <laughs> Bakit hindi halikan yung baka daga? Sir, Paano, sir? Paano makakamumay? Hindi totoo yan. Paano, sir? Kaya ganun, sir. <laughs> so, anong ginawa mo nung marinig mo na may chup-chup-chup doon? Pinat pinatay ko yung cellphone ko na, sir. Sa inis? Oo, oh, sir. Ay, grabe naman talaga. Ano ba pangalan ng kabit? Marco Ridamaso, sir. Marco. Ba't kinawa ni Marco to sa'yo? Parang wala namang respeto, bastusa na yun. Oo, oh, sir. Inasar ka talaga todo-todo. Oo, -todo. oh, sir. Anong sinabi naman ni Mrs. nung mapakinggan mo sa cellphone? Wala, sir. Wala. Hindi na kami nag-uusap nun, sir. Okay. Sige, andyan na si Ma'am Irene Rosento. Ma'am Irene. Opo. Ma'am, andito po si Mr. Opo. Napaka-bastos naman po itong uh, kabit nyo. Pinarinig pa kay Mr. kung paano kayo mag-chup-chup-chup. Hindi naman po. Eh, tumawag yung kabit mo. Nandito pa yung record. Inamin yung sinabi niya yun. Nagsinungaling ka pa. Natagpuan ka namin doon sa kwan. Oo, nagpasundo ako talaga. Kasi pinalayas mo ako, di ba? Pinalayas? Pag gising ko, wala ka na sa kwan. Oo. Nang 24 ng gabi, umalis kami ni Ami. Ano, bumunta kami ng Solana, bumili kami ng Panginoon si Dena, bumili pa ako ng plato, kutsara, di ba? Oo. Oh. Pag-uwi namin ng hapon, sinasabi mo doon sa atin na gabi-gabi na kami umuwi. Alas 7, 7 to 7, sabi mo. Or kami umalis doon, mag-alas di. Umuwi kami alas 3 ng hapon. Sinungaling ka. Mga 5 ka uh, umuwi. Kaso, hindi ka nagpaalam sa akin. Dapat na bumili tayo ng handa natin sa Christmas. Kaya oh. nag-lagkwat siya ka kayong dalawa. Anong oras oh, na kang uuwi? Nagpadoktor ako kasi masakit mga kasi. Ma'am, makasingit ma'am. Dinideny mo na kabit mo si Marcore? Hindi po. Nag-ano lang po kami. Nag-text-text uh, lang po sa hmm. cellphone. Text-text text lang. So, ano po yung uh, insidente na tinawagan po ni Marcore si Joel para iparinig yung halikan yung dalawa, yung laplapan nyo ni uh, Marcore? Pwede po naman mamayitin po eh. Nakarecord pa raw yung paghalikan nyo. Gusto mo iparinig pa sa iyo ni Mr. Rosendo yung uh, pagchuchup-chup nyo yung dalawa, yung laplapan? Opo, hindi po ako natatakot. Hindi naman po totoo yun. Oo, oh, meron sir. Meron, hindi, pero kasi meron tayong anti-wire tapping eh. Huwag oh, mo na parinig. Oo oh, sir. So, bakit po ayaw pang burahin? Parang gustong gusto mong narinig ng misis mo nakipaglaplapan. Para ako ang sir, para may ebidensya lang sir. Ano naramdaman mo nung marinig mo yun? Eh, eh parang ko na sir. Ko ko yan. Nung umuwi po ako ng bahay noong November, nag-uusap pa sila ng babae din niya. Wala akong babae. Anong pinaparinig ko pa sa'yo? Sabi ko oh, sa'yo, magbago ka na. Bagong taon na, new year pa. Pag bago ka na, sabi ko, Christmas na. Rinig na rinig ko yon. Sabi mo sa babae mo, di ba? Nagpaluto nga ako ng pinapaitan doon sa kaadobong baboy. Oo, oh, sinungaling ka pala. Si John, hindi ako si nininerbyos. Hindi ako sinungaling, sino. Pinaparinig mo pa nga sa akin na nag-uusap tayo. Kahit wala, na wala nandun. akong kabit. Sinabi ko pa nga, lang, gabing yun, ulam natin to yun sa itlog, di ba? Sabi ko, pwede ka namang pumunta doon kung gusto mong kuhain ng masarap na ulam. O, di ba? Sinungaling ka talaga. Sa Sa may anak ba kayo? Meron, sir. Okay. Ano gusto mong nangyari, sir? Dapat sila, sila makulong, sir. Kasi, o, oh, sir. Okay. Yung sa ebidensyang hawak mo, yun yung gagamitin natin para sa ng kaso sila. O, oh, sir. Okay. Ma'am, oh. so ito pong si Marcore, ito po yung textmate. Opo. Sa abroad pa po yun, no? Ito, sir, Mr. Rosendo, ano? Opo. Ito yung katotohanan. Yung pong ebidensya niyong nag naglalaplapan sila sa cellphone na na-record nyo, hindi ho pwedeng gamitin sa korte yan. Oh, hindi tatangkapin ng korte yan kasi may tinatawag tayo na anti-wiretapping. Oh, no, na baka mabalikan ka pa. So oh, bukod dyan, meron ka pa ba ibang ebidensya? Meron to po, sir. Ito so, mga nag-video call sila, sir. Yan pwede. Yan, sir. Video call. Ito po yung kwan, sir. Yung, oh, yan, mga kwan, sir. Ah, okay. Video ko lang, wala ba yung nag-uusap sila? Wala, sir. Okay. Ito yun namin yung kwan, sir. Yung lalaki niya na kwan, kasama niya. Umamin. O, tapos pinadalaan ah. pa niya, sir. Okay. Well, finish na, ma'am. Alam na this, kung paano didiscard itong si sir. Eh, may pag-amin, ma'am, si lalaki, plus meron pa mga remittance, mga pera, pinadala mo kay lalaki. So, ito na, solved na. Ipit ka rito, ma'am. Nasa makin si madam? Nasa lalaki niya, sir, kasi tumawag yung asawa ko. Pareho okay. ang gamit. So, ma'am, ba't mo pinapadala ng pera itong si ano, lalaki? Damaso pa talagang pilido, ano? Nalala ko tuloy ito sa no limitang hari. Kasi po, may pamilya po siya, eh. <laughs> Oh. Ah, kaya mo pinapadala na. So naawa ka sa pamilya niya, pero sa pamilya mo hindi ka naawa, hindi mo pinapadala ng pera. Hindi 
Hindi po, ban-ban ko po yan pinapadalahan. Oh, may na bahay naman kami, sir. Eh, pinatayo. Okay, sige. So, ma'am, kaya mo pinapadalahan si Marco Rey kasi meron siya pamilya. Hindi po, sa mga anak po niya yon. Kaya nga, bakit mo pinapadalahan ng pera yung mga anak ni Marco Rey para saan? Kasi pam pambili po ng notebook kasi nakakausap po. Pambili ng notebook. So, bakit kinakailangan mo bigyan ng pambili ng notebook itong mga anak niya? Kasi matagal ko na pong nakakausap po yung mga anak niya. Di ba dapat ma'am yung mga pera na imbis na pinadala mo kay Marcori, pinadala mo na lang sa mga anak mo? Eh, hindi naman po ako nagkulang sa kanila. Kaya nga ma'am, maski na, maski na hindi ka nagkulang. Pero ang, ang point ko rito, wala ka talagang dahilan kung totoo sa'yo na para padalhan ng pera ang mga anak ni Marcori, maliban na lamang kung meron kayong relasyon. In this case, meron talaga kasi may pag-amin na kay Marcori. Plus, meron pa yung chup-chup na halikan nyo, laplapan nyo sa cellphone na narinig nitong si Mister. Hindi po yung chup-chup-chup na ganyan na sinasabi niya, hindi po ako natatakot. Paano niya alam na kami yung nag-chup-chup-chupan? Pwede naman na mamamayte yung lalaki kung nag-chup-chupan ha. Hindi naman po yung totoo. So sir, baka iba lang nag-chup-chup-chupan? Hindi yung... Hindi ko alam yung sir. Kasi tumatawag, nandito yung asawa mo, pakinggan mo kami, sabi niya sir. Nainis yung ulo ko, tapos pinapatayin ko yung cellphone sir. Ilang beses niya ginawa yun? Marami sir. Gusto mo magkita tayo, sabi niya sir, yung lalaki niya. May baril pa yung lalaki sir. At tinatakot ka? Oo. Gusto mo baril pa yung ulo mo, sabi niya. Nako, baka matukhang to ng di oras. Itong si lalaki, pag na, ma'am, pag pumunta ho kami dyan, kasama ho yung mga pulis, hawak niya merit certificate ninyo, ma'am, pakisabi lang kay Mr. Chup Chup, huwag siya man laban. Alam mo, ma'am? Kasi yan, Chiki, nung namumuo ng kwento eh. eh hindi ako namumuo. Na oh. Sinungaling ka. Sinungaling. Sinungaling mo nga si Josie sa bahay. Yung anak pa natin mismo, yung maliit, na nagsabi, na pinuntaan mo sa bahay, pinigyan mo ba siya ng kakanin? Mm -hmm. O pero sinungaling? Ha? Sinungaling oh. ka talaga. Yung baka pa hindi sir, sinungaling talaga ta. Pareho lang pala kami problema. Sinungaling talaga yun sir. Sabi ko sa kanya, magbago ka na. Yung maliit pa na kanya sa akin, wala akong alam. Sa mga kapit-kapit bahay, hindi nila sinasabi sa akin. Pero yung bunso natin nagsabi, sabi niya, pa, asan na yung inuwi mong malaking kwet na babae? Hindi totoo yan sir. Hindi totoo yan sir. Hindi totoo yan. Sinungaling ka talaga. Mismo Alam ko na nung yun. nasaan ka na, ganyan ang sinasabi mo. Tapos sinabi mo sa akin yung... Itong sinungaling, ah, sinungaling na rin yung bata na 7 years old. Sinungaling ka talaga. O, di, di. O. Oh. Punta mo dito yung bata para magtanong. Senior? O. Oh. Oh. Magtanong ka yung kung anong sabihin. Yung anak natin, o. Oh. O. Oh. Kung talagang, kwan, ipunta mo dito yung mga anak natin kung sino ang kwan. O, oh, mga kapitbahay. Mga kapitbahay oh. na hakita sa inyo. Hindi ba yung para, sinungaling? Para, kwan, malamin yung anong kalukuhan mo. Oh. Nalaman ko na yung kalokohan mo, magagawa ka ng kwento. Ma'am, ganito na lang. Wala ka bang balak na makipagkita na lang kay Mister alang-alang sa mga anak ninyo at pag-usapan nyo na itong problema nyo? Pwede? Oh, pwede po. Sige ma'am. Pwede kayo pumunta dito tomorrow? Pag-usapin ko kayo, pagbatiin ko na lang kayo. Total, pareho naman pala kami kasalanan. Sabi ni Sir, ikaw meron ka ka-chop-chop. Sabi mo naman si Sir, meron malaking point na girlfriend. Oh. Opo, yung anak po namin mismo nagsasay. Oh. Kaya, kaya nga ma'am, nasaan ba kayo ngayon madam? Nasa pagdasinan po ako eh. Okay. Kasama po si Chop-chop? Hindi po. Hindi ko po alam. Nasa trabaho po siya eh. Nasa trabaho siya. Okay. So, pwede mo ba siya isama sa lunes? Susunduin po namin kayo sa linggo para lunes. Nandito po kayo ma'am. Okay sa inyo? Kayo na lang po si tatawag sa number niya kung okay po Oh, sige, so, tatawagin namin siya kung papayag siya pumunta rito. Susundin namin kay Mama para pag-usapin kayo namin ni Mr. Rosendo. Opo, opo. Para maayos to. Okay, sige, Ma'am. Ano trabaho po ni Mr. Chop Chop? Maintenance po siya ng car. Magkano ang sweldo niya? Ano po 500 siya? 500 po. Iba po yung OT niya. So, ibig sabihin, hindi siya inaapin ng kanyang amo? Hindi naman po. Meron ba siya SSS, pilal pag-ibig? Meron po. Okay, kompleto siya sa benefits. Okay, tama naman yung pag-intigin niya sa'yo ng pera, hindi ka naman niya kinukupitan? Hindi naman po siya nagbibigay ng pera sa akin. Pero, paminsan-minsan nag-aabot siya kahit papaano. Dahil kung hindi, mukha siyang kenkoy kapag hindi siya nag-aabot. Opo, pag uh, wala po kung... Pera. Noon po yun, wala na po kami ngayon eh. Hindi ko na po sinundin. Wow! Okay. Oh. Yan ang tinatawag na graceful exit. Okay, sige po ma'am, basta sa lunis na lang madam ha. Opo. Pasundan namin kayo. Salamat po madam, ingat po kayo, God bless po. Okay sir, saan ka ba ngayon nakatira? Sa Nueva um, Vizcaya po sir. I-check in namin kayo sa hotel. Okay lang sa'yo? Opo sir. Sagot kita, ngayon, Biyernes, Sabado, Linggo, relax, you, relax ka lang muna. Uh, thank you, Idol Rapi. Walang problema, sagot ko lahat, pati pagkain lahat, pati damit ko, wala kang dalang damit, pati damitin kita. Tapos ngayon, Monday, usap na kayong dalawa. Thank ha? you, Sir Rapi Tulpo. Walang ano man po. Anong trabaho niyo po sir? Parmer, sir. Okay, good. Yan ang gusto kong marinig. Parmer, sir. Ito yung si Mr. Chup Chup. Ano yung pagkakakilala mo sa kanya? Bastos po, ma'am. Kasi barumbado yun. 
Nagpadala pa ako na, noon na pera na 3,000, ma'am, sa kanila. Sabi niya, nandito ako sa agency. Si, sino yung papadalan mo? Yung asawa ko po, ma'am. Tapos, di na kuha niya yung pera. Tumawag yung lalaki sa akin, ma'am. Na nandito yung asawa mo, pakinggan mo kami. Nasaan yung asawa ko? Sabi ko. Naliligo, sabi niya, ma'am. Ano ba yung inaplayan ng misis mo? Bakit siya napalayo sa inyo? Punta sa abroad, ma'am. Gano'n na siya katagal na nawala sa inyo? Apat na years, ma'am. Tapos, umuwi siya sa lalaki niya, ma'am. E, teka lang, maiba ako, kuya. Sino naman tong babaeng malaking puwet? Wala talaga, ma'am. Wala. Tinawagan ko yung mga kapatid niya. Pumunta kami nandun sa kwan lalaki niya. Nahuli mo on the spot? Na, nahuli mi talaga, ma'am. Lima kami. Ano ginagawa nila? Pumunta kami sa kapitan, baka matrespassing kami. Tapos nag-uusap kami sa kapitan. Nung nag-time na nag-face to face kayo ni Mr. Chup Chup, anong pinag-usapan niyo? Sinabi niya na nasa kanya yung asawa ko, ma'am. May ginawa pang kasulatan na nasa kanya po, ma'am. Kuya, may tanong ako. Mahal mo pa. Hindi na, ma'am. Anong nagpawala ng feelings mo, yung pagmamahal mo sa kanya? Yung ginagawa niya, ma'am. Pinupunta ako pa sa abroad, nakiram pa ako ng dalawang libo. Sang libo yung kapatid niya, tapos sang libo yung kan. Nasira pa yung pag-aral yung anak ko. Nahinto. Tapos ganun lang ang kan. Nahirap talaga. Ang nangyari pag kan, mawalan ng pamilya. Maghiwalay-hiwalay. Pero nangyari na. Yun naman. Ang mahirap lang din dyan, kuya, yung, yung mga bata. Opo, ma'am. Pero ako na ang nag-aalaga sa kanila, ma'am. Nagluluto ako, araw-araw nila, tapos nagtatrabaho ako. Opo, ma'am. Lahat ng hirap kaya ko. Basta, kuhan, mabu mabuhay mga anak ko. Para masaya na lang sila, ma'am. Um, sobrang bigat na ikaw mismo ang niloko ng misis mo. Opo, ma'am. Tingin mo ano ba ang pagkukulang mo bilang isang asawa? Wala, wala talaga pa, ma'am. Hindi, hindi pa ako umiinom, hindi pa ako nagsisigarilyo. Talagang wala, wala. Ako mabisyo talaga, ma'am. Pag nagdarating na yung, kan, yung mga panahon na may problema, kunting inuman lang para makatulog. Pag hindi ka makatulog gawin, mawawala ka ng diskarte yung mga anak mo. Ngayon, iti-check in po namin kayo sa hotel. Sasagutin po ni Idol Rafi lahat yung stay mo, pagkain mo. Tapos Monday, haharapin mo yung misis mo. Opo, ma'am. Ready ka na? Opo, ma'am. Sama natin yung si Mr. Chup Chup. Opo, ma'am. Salamat po, sir. Opo, salamat po, ma'am.